সংস্কারের এজেন্ডার জন্য আড়াই মাস কম সময় নয় বলেছেন তারেক রহমান বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারকে প্রয়োজনে উপদেষ্টা বাড়ানোর পরামর্শ অন্তর্বর্তী সরকারের কেউ ক্ষমতায় থাকতে আসেননি বলেছেন ধর্ম উপদেষ্টা নিত্য পণ্যের দাম কমাতে না পারলে আবার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সমন্বয়কদের আরও চড়েছে চাল মাছ মুরগির বাজার আওয়ামী লীগের সিন্ডিকেটের কারসাজি দেখছেন ডাক্তার শফিক সরকারকে বিপ্লবী চেতনায় কঠোরতার আহ্বান দেখছিলেন কাউন্সিলম্যান সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকারকে জোরালোভাবে কাজ করতে হবে প্রয়োজনে উপদেষ্টা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি স্মরণ করিয়ে দেন অন্তর্বর্তী সরকারের এজেন্ডা ঠিক করতে আড়াই মাস কম সময় নয় প্রতিত স্বৈরাচারের সুবিধা ভোগীরা যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে এ জন্য তাদের বিষ দাঁত ভেঙে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন মামুন আবদুল্লাহ শুক্রবার সংগঠনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে জিয়াউ রহমান ফাউন্ডেশন রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় বক্তারা জিয়াউ রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও জিয়াউ রহমানের পুত্রবধূ ডাক্তার জোবাইদা রহমান বিগত পঁচিশ বছর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এই ফাউন্ডেশন অসংখ্য জনহিতকর প্রকল্প সার্থকভাবে সম্পন্ন করেছে মানুষের জন্য মানুষ এই কথাটি এই ফাউন্ডেশনের প্রত্যেকটি সদস্যের জন্য অত্যন্ত প্রযোজ্য বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে দেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের দুর্বিষহ অবস্থা মাফিয়া সিন্ডিকেট ভাঙতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অন্তর্বর্তী সরকারকে পরামর্শ দেন তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলতে চাই জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরো বাস্তব এবং কঠোর পদক্ষেপ নিন মানুষকে আঁক পেটা রেখে কোনো ভালো কথাই গেলার সম্ভব নয় বছরের পর বছর ধরে মাফিয়া চক্রের তৈরি বাজার সিন্ডিকেট ভেঙে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার কাজটি হয়তো একটু কঠিন হলেও কিন্তু অসম্ভব নয় প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদের আকার হয়তো বাড়ানো যেতে পারে এই প্রয়োজনে তারেক রহমান কথা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের এজেন্ডা নিয়েও তার আশঙ্কা অগ্রাধিকার নির্ধারণে ব্যর্থ হলে প্রত্যাশিত গণতন্ত্রে উত্তরণ হোচট খেতে পারে রাষ্ট্রকে জনগণের প্রত্যাশিত গণতন্ত্রে পথে ফেরাতে একটি সরকারের জন্য আড়াই মাস হয়তো যথেষ্ট সময় নয় তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের করণীয় নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার ইস্যু ঠিক করার জন্য হয়তো আড়াই মাস কম সময়ও নয় আমি আগেও বলেছি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এজেন্ডা সেটিং এর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণে ব্যর্থ হলে সেটি প্রত্যাশিত গণতন্ত্র উত্তরণের পথে অনাকাঙ্ক্ষিত বাধার কারণ হয়ে উঠতে পারে জিয়াউ রহমানের রাজনৈতিক মন্ত্র ছিল ঐক্য তাই ঐক্য এবং সততা রাজনীতি দিয়ে সবার মন জয় করার পরামর্শ দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান চার বছরে এই বাংলাদেশের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন তার পরবর্তী চল্লিশ বছরে বাংলাদেশের মানুষ সেই পরিবর্তন আনতে পেরেছে কিনা আমার সন্দেহ মামুন আবদুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা রাষ্ট্র মেরামতে একটি পূর্ণাঙ্গ যুগোপযোগী সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করতে ছয়টি শক্তিশালী সংস্কার কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি সংস্কার প্রস্তাব তৈরিতে কাজ শুরু করেছে কমিটি ভিশন টোয়েন্টি থার্টি এবং একত্রিশ দফার আলোকে প্রস্তাবনা তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন কমিটির সদস্যরা প্রস্তাব তৈরি করতে কমিটিকে সময় দেওয়া হয়েছে এক মাস এরপর সংস্কার কমিটির প্রস্তাবনাগুলো সরকারের গঠিত সংস্কার কমিশনের কাছে বিএনপি তুলে ধরবে বলে জানিয়েছেন দলটি নেতারা আরও জানাচ্ছেন জাহাঙ্গীরা কন্দ দীর্ঘ দেড় যোগ ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে গিয়ে সংবিধান সহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করেছে আওয়ামী লীগ সরকার জুলাই আগস্ট গণ অভ্যুত্থানের পর সংবিধান এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে ছয়টি সংস্কার কমিশন করে ড মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিএনপি রাষ্ট্র সংস্কারে আগেই ভিশন টোয়েন্টি থার্টি এবং একত্রিশ দফা ঘোষণা করেছিল এবার রাষ্ট্র সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকারের ছয়টি কমিশনের সাথে মিল রেখে 
সংবিধান নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা পুলিশ জনপ্রশাসন বিচার বিভাগ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করতে ছয়টি সংস্কার কমিটি গঠন করেছে দলটি সরকার করেছেন কমিশন আমরা করেছি কমিটি সেই কমিটির কার্যক্রম আমরা শুরু করেছি আমাদের কার্যক্রম খুব দ্রুত এগিয়ে যাবে আমরা সংস্কারের বিষয়ে সংবিধান সহ বিচার বিভাগ পুলিশ প্রশাসন প্রশাসন দুর্নীতি দমন কমিশন সহ যে সংস্কার এর বিষয়গুলো আমরা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে আমরা সেই সুপারিশগুলো প্রণয়ন করে সংস্কার কমিশনের সাথে বসব এবং তাদেরকে আমাদের সুপারিশগুলো প্রদান করব আমাদেরকে এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে তো দ্রুতই আমরা চেষ্টা করব যে এই যে পাঁচটি বিষয়ের উপরে আমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমরা সংস্কার প্রস্তাবগুলো রেডি করি তারপর যদি বর্তমান সরকার চায় আমরা তাদেরকে দিতে প্রস্তুত আছি তাদেরকে সহায়তা করতে চাই আর যদি না হয় নির্বাচনের পরে যদি জনগণ বিএনপিকেই দায়িত্ব দেয় তাহলে এগুলো আমরা কার্যকর করব। বিএনপির সংস্কার কমিটি অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে একটি যুগোপযোগী প্রস্তাবনা তৈরি করবে বলে জানান সংস্কার কমিটির আহ্বায়করা ভীষণ টোয়েন্টি থার্টি এবং আমাদের একত্রিশ দফা রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কার এবং সংবিধানের গণতান্ত্রিক সংস্কারের যে অঙ্গীকার আমাদের আছে তার ভিত্তিতে আমরা এগুলো প্রণয়ন করব তো সেই সংস্কারগুলো আমরা সমন্বিতভাবে আমাদের সুপারিশগুলো প্রণয়ন করব একত্রিশ দফার ভিত্তিতে এবং ভীষণ টোয়েন্টি থার্টির ভিত্তিতে এবং পাঁচই আগস্টের বিপ্লবের পরে গণ আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে আমাদেরকে সেই সুপারিশগুলো প্রণয়ন করতে হবে এই পুলিশকে প্রধানত আমরা জনগণের সেবক হিসাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে চাই বর্তমানে যে পুলিশ বাহিনী এটি জনগণের প্রভু এত এখানে অপকর্ম নাই যে তারা গত পনেরো বছরে করে নাই এই সরকার পুলিশ বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছে সরকার প্রধানের নির্দেশে তারা গুম খুন ইত্যাদি যত ধরনের অপকর্ম সবই তারা করেছে এই অন্ধকার গহ্বর থেকে তাদেরকে বের করে জনগণের সেবক বাহিনীতে পরিণত করা এটাই হবে আমাদের সংস্কারের মূল লক্ষ্য বিএনপির সংস্কার প্রস্তাবনাগুলো সরকারের কাছে দেওয়ার পাশাপাশি জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে বলে জানান বিএনপি নেতারা জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামে সকল মামলা দ্রুত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নাল আব্দিন ফারুক আর সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির এস বি আহমেদ বলেছেন শেখ হাসিনার দোষরা প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র করছে তাই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আরো শক্তভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে রিপোর্ট করছেন মিরাজ হোসেন গাজি জেওরহমান ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সদস্যদের নিয়ে সকালে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জেও রহমানের সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি শ্রদ্ধা জানানোর শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন রুহুল কবির রিজভি এ সময় তিনি বলেন পল্লী বিদ্যুৎ নিয়ে বড় ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে ফ্যাসিবাদীর প্রেতাত্মাদের দায়িত্বে রেখে এই সরকার সফল হতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি সব শেখ হাসিনার লোক যারা এই কাজের সাথে যুক্ত অতীত স্বৈরাচারের প্রেতাত্মারা এরা ভৌতিক অস্তিত্ব নিয়ে ভিতরে ভিতরে ঢুকে আছে এরা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমানের এদেশের মানুষকে উন্নত করার তার যে কর্মসূচির অংশ ছিল হচ্ছে আর ইবি পল্লী বিদ্যুৎ কেন্দ্র সেটাকে টার্গেট করে এর ভিতরের কিছু কর্মচারী এবং কিছু কর্মকর্তা জড়িত রয়েছে আমি এটা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আমি সরকারকে বলছি আপনারা আরও বেশি সচল হয়ে আরও বেশি কর্মতৎপর হয়ে কাজ করুন এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক অবস্থান কর্মসূচিতে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আব্দিন ফারুক বলেন এখনও কেউ কেউ আওয়ামী লীগের নামে দম্ভ করছে তাদের সতর্ক থাকা উচিত তিনি বলেন বিরোধী মত ও বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের নামে মামলা এখনও চলমান থাকা অগণতান্ত্রিক বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম করে গিয়েছে যে যুক্তি দিয়ে মানুষের কাছে আমাদেরকে পাঠিয়েছে মানুষ সেটা গ্রহণ করেছে বিদায় আজকে বৈষম্যবিন্দী ছাত্র সমাজের আন্দোলন সফল হয়েছে একমাত্র পেছনে তারেক রহমান দয়া করেন তারেক রহমানকে মামলা প্রত্যাহার করে দেশে আনার ব্যবস্থা করেন এটাই আপনাদের আমাদের প্রত্যাশা আপনার কাছে 
এত বছর দলীয় কর্মী সমর্থকরা জুলুম নির্যাতন সহ্য করলেও এখনো তারা চরম ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছে তবে বিএনপি রাজপথে সব সময় সক্রিয় ছিল এবং ভবিষ্যতেও যে কোনো প্রয়োজনে রাজপথে সক্রিয় থাকবে বলে জানান জয়নুল আবদিন ফারুক মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভিশন ঢাকা ধর্ম উপদেষ্টা ড আ ফম খালেদ হোসেন বলেছেন দেশ ও জাতির প্রয়োজনে রাষ্ট্র সংস্কারের কাজ চলছে শেষ হলে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করবেন প্রধান উপদেষ্টা তিনি আরও জানান চেয়ারে বসে থাকতে অন্তর্বর্তী সরকারের কেউ আসেননি বিকেলে কক্সবাজার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি সব কথা বলেন ড খালেদ হোসেন বলেছেন ফ্যাসিবাদের ষড়যন্ত্র থেমে যায়নি বাজারে অস্থিরতা তৈরি সহ এখনো অনেক ক্ষেত্রে বাধার কারণ হচ্ছে তারা তাদের মোকাবেলায় সাংবাদিকদের সহযোগিতা চান তিনি এর আগে ধর্ম উপদেষ্টা বায়তুল শরফ মসজিদ উদ্বোধন কেন্দ্রীয় মডেল মসজিদ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিদর্শন করেন পরিস্থিতি যতটুকু দাবি করে সংস্কারের মাধ্যমে আমরা এটা স্টেবিলিটি এনেই নির্বাচন প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে সমান সুযোগ দিয়ে আমরা একটা পরিবেশ তৈরি করতে চাই সমস্ত রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ভোটার লিস্ট আমরা হালনাগাদ করব নির্বাচন কমিশনকে আমরা ঢেলে সাজাব ভোটের কালচারটা আমাদের দেশে বহুদিন যাবৎ বিলুপ্ত হয়ে গেছে ভোট যখন হয় কোন সময় ভোট হয় মানুষ জানেও না ভোটের প্রতি মানুষের কোনো আকর্ষণ হচ্ছে কখন এই সিস্টেমটা এই ইনস্টিটিউশনটা ধ্বংস হয়ে গেছে আমরা এটাকে রেস্টোর করতে চাই এবার অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে মুরগির দাম সপ্তাহের ব্যবধানে সোনালি মুরগি কেজিতে বেড়েছে চল্লিশ টাকা আর ব্রয়লারের দাম বেড়েছে বিশ টাকা পর্যন্ত মাছের দাম আরও চড়া আর গেল কয়েকদিনের ব্যবধানে মোটা চালের দাম বেড়েছে কেজিতে তিন থেকে চার টাকা তবে গত সপ্তাহের তুলনায় কিছুটা কমেছে সবজির দাম রিপোর্ট করছেন শুভ মাহফুজ সরকার পরিবর্তনের পর প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগির দাম নেমে আসে একশো পঞ্চাশ টাকা আর সোনালি মুরগি দুশো বিশ টাকা কিন্তু গেল তিন সপ্তাহ থেকে আবারও অস্থির মুরগির বাজার এই সময়ের ব্যবধানে এই দুই জাতের মুরগির দাম বেড়েছে কেজিতে পঞ্চাশ থেকে আশি টাকা পর্যন্ত সোনালিটা আমাদের কাছে তিনশো টাকা গত সপ্তাহ দশ টাকা পনেরো টাকা কেজিতে বাড়তি সোনালি আর ব্রয়লার একশো পঁচানব্বই টাকা আমাদের মিডিয়াম ক্ষেত্রে কে তাদের জন্য আসলে খুবই দুষ্কর হয়ে গেছে কেনাকাটা করা বাজারে সব ধরনের মাছেরও রয়েছে পর্যাপ্ত সরবরাহ তবে দাম নিয়ে অসন্তোষ ক্রেতাদের সপ্তাহের ব্যবধানে সবজির দাম কিছুটা কমলেও এখনো আশি টাকার কমে মিলছে না বেশিরভাগ সবজি এখনো দাম কমে নাই ভাই বেগুন একশো বিশ কিনলাম গাজর একশো ষাট আপনার হচ্ছে পটল হচ্ছে আশি টাকা এদিকে হঠাৎ করে মোটাও আটাশ চালের দাম বেড়েছে কেজিতে তিন থেকে চার টাকা সরকার পরিবর্তনের পরও নিত্য পণ্যের দাম নাগালের মধ্যে আনতে না পারা ক্ষুব্ধ সবাই মোটা চাল আটচল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা ব্যস্ত সেটা চুরানো টাকা ব্যস্ত লাগে আটাশ চাল ব্যস্ত ছাপান্ন আটান্ন টাকা এখন আটাশ চাল ষাট বা ষাটি টাকা ব্যস্ত লাগে আট ন হাজার টাকা বেতন পুষে আমাদের পুষে না এই বেতন টাইমটা সব ফ্যামিলি চালানোর বাসা বাড়া দেওয়া লাগে এর ভিতরে स्ट्रंगलि मात्र तीन लाख तरह भोक्त डिजी सरकार दाम डिम पा भोक्त डिम सिंडिकेट ने प्रश्न कर मात्र क्षिप्त हन भोक्त अधिकार महापरिचालक आलिम आखार खान বরাবরের মতো সিন্ডিকেট নিয়ে ভিন্ন বক্তব্য সাধারণ ব্যবসায়ী এবং কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো রিপোর্ট করছেন এস এম ফয়েস গেল কয়েকদিন ধরে অস্থির ডিমের বাজার পাইকারি থেকে খুচরা সবখানেই বাড়তে থাকে ডিমের দাম তাতে কিছুটা নড়ে চড়ে বসে সরকার নির্ধারণ করা হয় ডিমের দাম কিন্তু বেঁধে দেওয়া দামে 
ডিম বিক্রি না করে বন্ধ করে দেয় আড়ত বিপাকে পড়ে সাধারণ মানুষ তারপর চলে একের পর এক অভিযান করা হয় জরিমানা দ্বিতীয় দফা আবারও ডিমের দাম নির্ধারণ করে দেয় সরকার বৃহস্পতিবার রাতে তেজগাঁও আড়তে বেঁধে দেওয়া দামে ডিম বিক্রি কার্যক্রম উদ্বোধন করতে আসেন ভোক্তা অধিদপ্তর প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্টরা প্রথমেই আড়তদারদের সঙ্গে চলে খাওয়া দাওয়া পরে ঘুরে দেখেন ডিমের বাজার এ সময় ডিম সিন্ডিকেট নিয়ে প্রশ্ন করলে সাংবাদিকদের উপরে খেপে যান ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সাংবাদিক প্রশ্ন করবে এটা সাংবাদিকের কাজ সাংবাদিকের কাজ যেখানে সেখানে না প্রশ্ন করা সাংবাদিক এমএসসি এখানে আপনি আমাকে শিখাবেন না আমি এখন রাগ করব সাংবাদিক প্রশ্ন করবো এটা আমি জানি না হ্যাঁ তাহলে ওনাদেরকে আজকে এনেছি ডিমটা ন্যায্য মূল্য দেওয়ার জন্য না না ক্ষিপ্ত হচ্ছে যে আপনি দেখলাম যে প্রশ্নটা প্রশ্নটা অভিযোগ এবং আমাকেও আপনি দোকান থেকে শুরু করে আছে আমরা জানি তো এই জন্যই তো আপনি নালে আমাদেরকে আপনারা শুনবেন আমরা কি করছি দেখবেন আমাদের একদম একশো ভাগ সফলতা আছে এটা আমরা দাবি করব না আমাদেরকেও আরও সামনের দিকে তাকাতে হবে চেঞ্জের পরে আরও নতুন কতগুলো পরিবর্তন হলো যে প্রাকৃতিক পরিবর্তন ডিমের বাজারে কোনো সিন্ডিকেট নেই দাবি কাজী ফার্মসের পরিচালক জাহিন হাসানের আশ্বাস দেন ডিম সরবরাহ ঠিক রাখারও আর প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিচালক জানান ডিমের সরবরাহ ঠিক রাখতে কাজ করছে সরকার ডিমের উৎপাদকের কোনো সিন্ডিকেট নেই এবং হওয়া সম্ভাবনা যেখানে হাজার হাজার খামারি প্রত্যেক দিন ডিম বিক্রি করে হাজার হাজার লোক তো সিন্ডিকেট হতে পারে না আপনার সিন্ডিকেট আছে কি নাই আপনার বক্তব্য থেকে আমরা এটা নিব না আপনি সংক্ষেপে শুনছেন বলেন না আমরা বক্তব্য দিতে জানি যে ডিমের দাম বাড়ে যখন শর্টেজ হয় বন্যা কি হয়েছে অনেক হাজার হাজার খামারি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ওদের প্রোডাকশন কমে গেছে মানে সো এ কারণে অনেক এই কাপ্তান বাজার তেজগাঁওয়ের অনেকজন পাইকারি ডিম সাপ্লাই ঠিকমতো পাচ্ছেন না এই যে মার্কেটে ডিমের স্বল্পতা উৎপাদনের এবং এবং চাহিদার যে স্বল্পতা ক্রাইসিস গ্যাপ এই গ্যাপের কারণে কিন্তু তারপরে হাতগুলো এই সুযোগ পেয়েছে আসলে ডিমটার দামটা বাড়িয়ে দিতে আমরা কর্পোরেটরা অত্যন্ত সততা নিয়ে চাই যে আমরা ভোক্তারা উপকৃত হোক এবং ন্যায্য মূল্যে ডিমটা মানুষ পাক যে কারণে আমরা প্রাণী সম্পদ এবং কৃষি বিপণনের সাথে বসে আমরা একটা প্রাইস নির্ধারণ করেছি প্যারাগন নারিশ কাজি ফার্মস গ্রুপ যারা নিয়মিত ডিম পিপলস তারা কিন্তু ডিম দিবে এবং তারা সাপ্লাই দিচ্ছে আমাদের এই মহৎ উদ্যোগটা দু একদিন হয়তো সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টে একটু সময় নিবে কিন্তু আমরা মনে করি আমাদের এই মনিটরিং এবং যোগাযোগের ফলে বাকি যারা আছে যারা বৃহৎ খামারি ব্যবসায়ী তারা সকলেই এই প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করবে ব্যবসায়ীরা বলছেন দশ লাখ ডিম আসার কথা থাকলেও মাত্র তিন লাখ ডিম পেয়েছেন তারা কোম্পানি কোম্পানিগুলো আমাদেরকে বলছিল তেজগত দশ লক্ষ প্লাস কাপ্তানে দশ লক্ষ ডিম দেওয়ার জন্য দিবেন ওরা কন্টিনিউ করবেন তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ সরকারি যে নির্ধারিত রেট করছেন দশ টাকা আঠান্ন বছর যদি আমাদের কোনো ডিম দেন আমরা ইনশাল্লাহ এগারো টাকা বিক্রি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব আমরা চেষ্টা করব যে বুক্তারদেরকে একটা স্বস্তি আনার জন্য আর যেই 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 কোম্পানি কর্পোরেট কোম্পানি আমাদেরকে ডিম দিতেছে না সরবরাহ ঠিক থাকলে সরকারের বেঁধে দেওয়া দামেই ডিম বিক্রি করার আশ্বাস ব্যবসায়ীদের এই সরকার এখনো বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে পারেনি অভিযোগ বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামের আমি ডাক্তার শফিকুর রহমানের রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে দলে ঢাকা মহানগরীর দক্ষিণের রুকন সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন জনগণের সঙ্গে নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে সরকারকে এগিয়ে যেতে হবে বিপ্লবের চেতনা ধারণ করে সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে জামায়াতের আমির আরও বলেন পেছনে ফেরার সুযোগ নেই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে যত বাধা আসুক আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত না করার ঘোষণা দেন তিনি বলেন যারা রাষ্ট্রের সঙ্গে বেমানি করে তারা কখনোই বিজয়ী হন না যারা অপকর্ম করেছে তারাই দেশ থেকে পালায় তারাই পালিয়েছে বলেন এ দেশকে আর খুনির হাতে তুলে দেওয়া হবে না মানবিক সমাজ গড়তে দেশের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন জমায়েতের আমির এখনো বাজারে গেলে মানুষের চোখ অন্ধকার হয়ে আসে সিন্ডিকেটের কারণে তাদের আমলে গড়া তাদের সিন্ডিকেট এখনই সরকার ভাঙতে পারেনি শুধু বাজারেই সিন্ডিকেট নয় অফিস আদালত বাহিনী সব জায়গায় সিন্ডিকেট এই জন্য জাতি যে প্রত্যাশিত পরিবর্তন আশা করেছিল সেই পরিবর্তন সেই সংস্কার এখনো হয়ে উঠেনি তার বেশিরভাগ অপূরণ রয়ে গেছে 
সংস্কার আর নতুন বন্দোবস্ত দিয়ে পেট ভরবে না এমন কথা উল্লেখ করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন নিত্যপণের দাম না কমলে মানুষ আবার রাস্তায় নামবে ঘুষ নিতে না পারায় ট্রাফিক পুলিশ যানজট নিরসনে উদাসীন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি বিকালে রাজধানী মিরপুর দশ নম্বর ফায়ার সার্ভিস মাঠে মত বিনিময় সভায় বাজার নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকারের পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা এ সময় হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন শেখ হাসিনার বিকল্প পাওয়া গেছে প্রশাসনের বিকল্প খুঁজে নেওয়া হবে ছাত্র জনতার অধিকার বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এই লড়াই চলবে অনুষ্ঠানে সমন্বয়ক সার্জিস আলম বলেছেন আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা ভালো সাজার চেষ্টা করছে বলে নির্বাচিত সরকার না আসা পর্যন্ত ফ্যাসিস্টরা বিভক্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে লোভ সামলাতে না পারলে চব্বিশের আন্দোলনের চেতনা বাস্তবায়ন হবে না বলে মন্তব্য করেছেন সার্জিস আলম ফ্যাসিস্টদের মোকাবেলায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছেন সমন্বয়করা সফল ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের দেশ থেকে ফেসিবাদ ব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে বিলুপ হয় দেখেন এই যে ফেসিবাদ বিচার ব্যবস্থা নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত এগুলো শুনলে আমাদের প্যাট ভরবে না আমাদের মা চাচারা এখানে যারা আছে প্রত্যেক দিন আপনারা বাজারে যান বাজারে গিয়ে যখন দেখি জিনিসপত্রের দাম আমাদের হাতের নাগালের বাইরে তখন কিন্তু আমাদের মনে অবচেতন ভাবে একটি ধারণা হয় যে আগেই ভালো ছিলাম এই চব্বিশের অভ্যুত্থানের স্পিডকে সামনে রেখে সামনের যে জনগণের ভোটে নির্বাচিত একটি সরকার যতদিন না আসছে ততদিন ফ্যাসিস্টের দোষর যারা ছিল তারা বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে আপনাদের মাঝে আসবে আপনাদেরকে বিভাজিত করবে আপনাদেরকে মুখোমুখি দাঁড় করাবে আপনাদের মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থের লোভ তৈরি করবে এবং সব শেষে আপনাদেরকে এক দলের সাথে আরেক দল তৈরি করে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দিয়ে আপনাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে আর সামগ্রিক যে ফায়দাটি সেটি তারা লুট করবে সেই জায়গায় আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের জায়গা থেকে সচেতন থাকবেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেছেন জাতীয় পর্যায়ের কোনো মীমাংসিত ইস্যু নিয়ে নতুন করে বিভাজন বিভক্তি তৈরি করা উচিত নয় বিভক্তি বিভাজনের পথে না হাঁটতে সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি শুক্রবার রাজধানীতে এক আলোচনায় তিনি সব কথা বলেন বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগের আটচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আলোচনায় জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন এনডিএম এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাস অভিযোগ করেন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ক্ষমতায় বসে বিদেশি কোন রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করেছেন শেখ হাসিনার মতো স্বৈরাচার দেশে আগে কখনোই আসেনি আলোচনায় বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক জানান মীমাংসিত বিষয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করা হলে অন্তর্বর্তী সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে অন্য কোন স্বৈরাচারীর সাথে হাসিনার কোন তুলনা হয় না বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় যেই আসছে নির্বাচনে আসুক নির্বাচন ছাড়া আসুক যেই আসছে সে ভালো হোক সে খারাপ হোক সে সৈরাচারী হোক সে ডিকটেটর হোক সে বাংলাদেশের ছিল হাসিনা প্রথম বাংলাদেশের তেপ্পান্ন বছরের ইতিহাসে যে বিদেশি হয়ে বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের জন্য বাংলাদেশের ক্ষমতায় বসে কাজ করেছে এর আগে কেউ এই কাজ করে নাই সরকারকে বলতে চাই কোনো বিভক্তি বিভাজনের পথে হাঁটবেন না যে সমস্ত প্রশ্নগুলো আমার মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে যে সমস্ত প্রশ্নগুলি ইতিমধ্যে মীমাংসিত প্রশ্ন মেহরবানি করে সেগুলাকে নিয়ে আপনারা নতুন করে কোনো বিতর্ক তৈরি করবেন না যেগুলো নিয়ে সামাজিকভাবে বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে ঐক্যমত আছে নতুন করে যদি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যদি আপনি বিতর্ক বিভাজন তৈরি করতে চান আপনাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে আপনাদের উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ কিন্তু প্রশ্ন করবে আপনারা বিতর্কিত হবেন আপনারা নানাভাবে আপনাদের উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ কিন্তু প্রশ্ন তোলা শুরু করবে লালন শাহের একশো চৌত্রিশতম তিরোধান উপলক্ষে কুষ্টিয়ার ছেউরিয়ার আখড়ায় শুরু হয়েছে লালন স্মরণ উৎসব মাজার প্রাঙ্গনে জড়ো হয়েছেন অসংখ্য ভক্ত অনুসারে এবং দর্শনার্থীরা লালন একাডেমি জেলা প্রশাসন এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় শনিবার পর্যন্ত চলবে এই উৎসব কুষ্টিয়া থেকে হাসান আলীর তথ্য ছবিতে থাকছে রিপোর্ট ভাববাদী সাধন সঙ্গীত স্রষ্টা বাউল সম্রাট লালন সাই সকল লোক লালসা ত্যাগ করে নফসকে সানিত করার মধ্যেই নির্ভর করছে সাজির দর্শন তার তিরোধান দিবসটি ভক্তদের কাছে এক মহাগুরুত্বপূর্ণ আর আয়োজনের দিন 
দিনটি উপলক্ষে প্রতি বছর এ ধামে এসে মিলিত হয় অসংখ্য ভক্ত অনুসারীরা সব বিদিনকে দিছি রিপু গুণ অফিসের দিক ফেলা দিছি এখন সত্য সত্য যে কাজ সেই পথের পথ দ্বারা আমরা এখন আগুত আসি এর ভেতরে মালিক জব্দন দেয় বর্তমানে যে সমাজ ধারা এ থেকে পরিবর্তনের জন্য আসলে ফকির লালনের এই ভাবধারা এই গান এটা উপলব্ধি করা এবং এটা ধারণ করা আসলে আমাদের জন্য খুবই দরকার বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে বসেছে মেলা পশ্চা সাজিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছে দোকানেরা আখরায় কেউ কেউ এসেছে গানের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে কেউ বা ভক্তদের মিলন মেলায় দর্শনার্থী হয়ে সাইজের গান আমরা অনেক শুনছি বাট সাইজের যে মাঝার বা এইখানে যে দর্শকরা আসে সেটা আমার কখনো আসা হয়নি এটা আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল তিন দিনের স্মরণ উৎসব সফল করতে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে লালন একাডেমি দেশ এবং দেশের বাইরের থেকেও লক্ষ লক্ষ লালন ভক্ত অনুসারী তারা এই লালন তীর্থভূমি সেউড়িয়াতে অবস্থান শুরু করেছেন তিন দিনের লালন সঙ্গীত অনুষ্ঠান এবং লালন মেলার যে আয়োজন করেছি ইতিমধ্যে আমরা সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে মানবপ্রেমের অমর দর্শন থেকে পাওয়া যায় গুরু দর্শন এমন বাণীতে মুগ্ধ বিশ্বের অনেক মানুষ বাংলা ভীষণ নিউজ ডেস্ক ঢাকার ধামরাইতে সিএনজি স্টেশনে মাইক্রোবাসে গ্যাস ফিলিং এর সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে একজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরো একজন নিহতের নাম ফারুক হোসেন তিনি গ্যাস নেয়া মাইক্রোবাসের চালক এবং মালিক পুলিশ জানান শুক্রবার দুপুরে ঢুলি ভিটা এলাকার এন অ্যান্ড এন সিএনজি স্টেশনে গ্যাস ভরার সময় সিলিন্ডারে নজেল ঢোকানোর কিছুক্ষণ পরে বিস্ফোরণ হয় এতে ঘটনাস্থলে ফারুকের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এ সময় গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন আহত হন তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আশপাশের বেশ কয়েকটি গাড়ি ডিসেম্বরের মধ্যে দৈনিক আমার দেশ পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন পত্রিকাটির সম্পাদক মাহমুদুর রহমান শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন জিঘাংসা মেটানোর জন্য আমার দেশ প্রেসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে এটি ফ্যাসিবাদের চরিত্র তিনি অভিযোগ করেন এত অত্যাচার হয়েছে কোনোদিন কোনো মিডিয়ায় কোনো আলোচনা সমালোচনা হয়নি আমার দেশের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তিনি বলেন সম্পাদক পরিষদে এখন পর্যন্ত আমার দেশ সম্পাদককে সদস্য করা হয়নি মালিকদের সংগঠনেও সদস্য করা হয়নি মাহমুদ রহমান আরও বলেন আমার দেশ যেহেতু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে সেজন্য শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদের দোষর মিডিয়াগুলো কখনোই এই পত্রিকা বন্ধ হওয়া বা এর প্রেসে লুটপাট চালানোর সম্পর্কে কিছুই বলেন এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কণ্ঠস্বর ছিল আমার দেশ কাজেই কোন পত্রিকা মালিক কোন পত্রিকা সম্পাদক আমার দেশকে সহ্য করতে পারে না সুতরাং এই যে আমার দেশকে ধ্বংস করা হয়েছে এতে তো শেখ হাসিনা আনন্দিত হয়েছেই আমি নিশ্চিত অধিকাংশ মালিক এবং সম্পাদক আনন্দিত হয়েছে আমার উপরে যে জুলুম হয়েছে ব্যক্তি ব্যক্তি আমার উপরে তার জন্য অবশ্যই আমি আইনের প্রতিকার চাইব আমার মতো করে চাইব আর আমার দেশের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে সেটা দেখার দায়িত্ব সরকারের সম্পূর্ণভাবে এবং আমি মনে করি এটা দেখার জন্য সুমোটো সরকারের কাছ থেকে একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সুমোটো সাবেক শিক্ষামন্ত্রী সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ নম এহসানুল হক মিলন বলেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিগত সরকার শিক্ষা খাতকে ধ্বংস করে দিয়েছে শুক্রবার সকালে যেত প্রেস ক্লাবে কোন পথে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রম সংস্কার শীর্ষক আলোচনার আয়োজন করে এডুকেশন টাইমস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন শিক্ষা খাতের সংস্কার নিয়ে বর্তমান সরকার কোনো কমিশন করেনি যা খুবই দুঃখজনক এইচএসসিতে অটোপাস দেয়ার ঠিক হয়নি সবাই তো অটোপাস চাননি তিনি আরও জানান বেতন কাঠামোর জন্য শিক্ষকতা পেশায় অনেকে আসতে চান না শিক্ষা খাতের উন্নয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশে স্থায়ীভাবে একটি শিক্ষা কমিশন করার তাগিদ দিয়েছেন সাবেক এই শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী প্রথমত ছয়টি কমিশন হয়েছে তারপর গতকালকে আরো চারটি কমিশন হয়েছে কিন্তু শিক্ষার কোনো কমিশন হয়নি আমি ভেবেছিলাম শিক্ষার কমিশন হবে এবং এমন একটি কমিশন হবে যেটি হবে পারমানেন্ট কমিশন অর্থাৎ এই কমিশনটি সব সময় থাকবে বিগত সরকার যে পরিবর্তনগুলি এনেছে সেগুলি কার্যকর করা আদৌ কোনোদিন সম্ভব নয় তারা রাজনৈতিক মদতপুষ্ট হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষাকে ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা তারা হাত দিয়েছিল একটি জাতি যদি ধ্বংস করতে হয় তাহলে সেই দেশে পারমানেন্ট বোমার প্রয়োজন হয় না সে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করলেই সেই জাতিটি ধ্বংস হয়ে যাবে আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থাকে টোটালি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে 
নিয়ম নীতির কোনো তোয়াক্কা না করে বরিশালে দেদারসে তৈরি হচ্ছে অটোরিকশা এমনিতে যানজটে নাকাল নগরবাসী তার উপর প্রতিদিনই নতুন নতুন অটোরিকশা এবং হলুদ অটো যোগ হচ্ছে সড়কে বরিশাল থেকে রিপোর্ট করছেন শাহিন হাসান বরিশাল নগরীর রূপাতলি কাউনিয়া সাধুর বর্তলা এলাকায় প্রতিযোগিতা করে তৈরি করা হচ্ছে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা এবং হলুদ অটো গাড়ি মানা হচ্ছে না কোনো নিয়ম নীতি নগরীতে প্যাডেল রিক্সার বাইরে অটো রিক্সা এবং হলুদ ব্যাটারি চালিত অটো রিক্সা দশ হাজারেরও বেশি তার উপর প্রতিদিন গড়ে দশটি গাড়ি যুক্ত হচ্ছে নগরীতে ইচ্ছা মতো সড়কে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এসব যানবাহন এতে যানজটের ভোগান্তিতে নগরবাসী রাস্তা ভোলা করে থাকে গোলসা কর গাড়ি চলতে না এটা তো সরকার দেওয়া উচিত বা যারা প্রশাসন টশাসন আছে তারা দেওয়া উচিত নতুন যত অটো আছে এগুলা বাইরে শহরে যানজট বাড়ায় এগুলা গ্রামে চালানোর কথা কে নামাই নামে শহরে নিয়ে চালাই চালাই শহরে যানজট বাজে আগে গাড়ি ছিল কম এখন গাড়ি হইছে বেশি এখন আমাগো তিরিবো কম হয় এখন চলাফেরা মানুষের কষ্ট মামলা দে আন হ্যাঁ সবাই রে যেতে আছে ঘরে হয় অটোরিকশা তৈরির অবৈধ কারখানার বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আমি প্রতিস্থলগুলো খোঁজ নিচ্ছি নিয়ে সেখানে আমরা অচিরেই বন্ধ করে দেবো সেগুলো যাতে নতুনভাবে আর কোনো অবৈধভাবে কোনো হলুদ রিক্সাগুলো না আসতে পারে বরিশাল নগরীর সড়কগুলোতে শৃঙ্খলা ফেরাতে সবার সচেতনতা আইনের প্রয়োগ এবং ইচ্ছে মতো যানবাহন তৈরির কারখানাগুলো বন্ধের তাগিদ সচেতনদের শাহিন হাসান বাংলা ভীষণ বরিশাল সংবাদ শেষ করব ক্রাউন্ড সিমেন্ট শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে দিয়ে সংস্কারের এজেন্ডার জন্য আড়াই মাস কম সময় নয় বলেছেন তারেক রহমান বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারকে প্রয়োজনে উপদেষ্টা বাড়ানোর পরামর্শ অন্তর্বর্তী সরকারের কেউ ক্ষমতায় থাকতে আসেননি বলেছেন ধর্ম উপদেষ্টা নিত্য পণ্যের দাম কমাতে না পারলে আবার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সমন্বয়কদের আরও চড়েছে চাল মাছ মুরগির বাজার আওয়ামী লীগের সিন্ডিকেটের কারসাজি দেখছেন ডাক্তার শফিক সরকারকে বিপ্লবী চেতনার কঠোরতার আহ্বান এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত সাড়ে দশটা নটায় রয়েছে নিউজ টোয়েন্টি দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভিন্ন সঙ্গে থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ